ইন্ডিয়া আসন্ন দুর্গা পূজায় পাঁচ হাজার টন ইলিশ চাইছে কাটাল রানী কাছে কাটাল রানী দিব কলে পাঁচ হাজার টন মানে কত জানেন একটা ট্রাকে পাঁচ টন আটে জিনিসপত্র মাল সামান তার মানে পাঁচ হাজার টন ট্রাকে ইলিশ যাবে তার মানে এক হাজারটা টন ইলিশ যাবে তাই না ইলিশ নিতেই যাচ্ছে এটা এক্সট্রা আমার ভিডিও যারা দেখেন জেলা শহরে আপনার শহরে নিত্য এক ট্রাক ইলিশ আসে আসে না হাঙ্কারে তো চৌষট্টি জেলা তাই না তো জেলাগুলোতে এক ট্রাক করে ইলিশ যদি ডেলি পাঠানো যেত আড়াই মাস ধরে এই পাঁচ হাজার টন ইলিশ হইত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা পূজায় আনন্দ করবে ভালো কথা আমরা চাই বাংলাভাষী আমাদের প্রতিবেশীরা আনন্দ করুক উৎসব করুক তাইলে দাদা বাবুরা আপনাদেরও তো আন্তরিকভাবে চাওয়া উচিত বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলমানেরা আনন্দ করুক উৎসব করুক তাই না আমরা আপনাদের কাছে কোনো কিছুই চাই নাই ব্রডার ক্রস হইয়া কিছু গরু আসছিল বুড়া গরু বিশাল বিশাল ইন্ডিয়ান গরু যখন মরার সময় হয় তখন পেটে দিত আমাদের কাছে মাংস সিদ্ধ হইত না চাই হোক তাও প্রোটিনের চাহিদা মিটতো সেটা তো দিলেন বন্ধ করিয়া তাই না কেন দিলেন গরু তো আপনারা খান না তাই না আর এই গরুগুলো তো বুড়া গরু মরবি কিছুদিন পরে তাও সেটা দিবেন না ইলিশ তো আমরা খাই তাই না হ্যাঁ সেটার ভাগ চাচ্ছেন ঠিকই তাই না তো ইলিশ তো হয় পদ্মায় তাই না তো পদ্মায় পানি দেন অভিন্ন নদীর পানি তো আপনি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন না যে এই নদী একাধিক দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় আন্তর্জাতিক আইনেই অন্তত তিনটা আন্তর্জাতিক আইনে এটা নিষিদ্ধ শুনবেন কি কি উনিশশো সালের হেলসিংকি রুলস দুই নাম্বার হইতেছে উনিশশো সালে জাতিসংঘের কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য নন নেভিগেশনাল ইউজেস অব ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার কোর্সেস আর তিন নাম্বার হইতেছে দুই সালের বার্লিন রুলস অন ওয়াটার রিসোর্সেস তারপরও পানি দেবেন না কিন্তু ইলিশ মাছ দেবেন নিজের বেলা আটিসাটি পরের বেলায় সিমটি কাটি তাই না তো দেখেন পদ্মার কি অবস্থা করেছেন ফারাক্কা বাদ দিয়া দেখেছেন পেঁয়াজ পাঠানো বন্ধ করে দেন চাল পাঠানো বন্ধ করে দেন আরে বাবা চাল কি বিলাস দব্য যে বন্ধ করে দিলাম ইলিশের মতো উৎসবের জিনিস যে চাল বন্ধ করে দিলে কিছুই হবে না চাল আসা বন্ধ হয়ে গেলে তো দুর্ভিক্ষ হবে সেটা বন্ধ করতে একটুও গ্লানি হয় না আর আপনারা ইলিশের আবদার করেন লজ্জা লাগে না বাংলাদেশের সাথে তো আপনারা উপনিবেশের মতো আচরণ করেন আমরা আপনার সেই হারানো জমিদারি তাই না হ্যাঁ আপনার আরাম আয়েশার প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করে যাব তো জমিদারি তো হারাইছেন সাতচল্লিশে তাই না এখন একজন নায়ক পাইছেন বেশ বিশ্বস্ত কাটাল রানীরে ওরে ক্ষমতা রেখা যা খুশি করতেছেন আপনারা তো এনলাইটেন তাই না ব্রিটিশ শাসনে ছিলেন ইংরেজি জানেন হ্যাঁ একদিন কমিউনিস্ট শাসনে ছিলেন কমিউনিস্ট লিডারশিপ ছিল তাই না আপনার রাজ্যে তো ভাই আপনারা ফ্যাসিবাদ চিনবার পারেন না হাসিনা যে একটা ফ্যাসিস শাসন চালাইতেছে এটা বুঝবার পারেন না যাই হোক এগুলো বইলে লাভ নাই হ্যাঁ আপনাদের নাই ভাসি না কিভাবে আপনাদের সার্ভিস দিচ্ছে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাই দিই হ্যাঁ আলাপটা একটু পেছন থেকে শুরু করতে হবে তাইলে বোঝার সুবিধা হবে কাটাল রানী বলে না ভারতকে যা দিছি জীবন মনে রাখবে আসলে কি কি দিছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ আজকে আমরা দেখব ইলিশ মাছ নিয়ে আর কি যেহেতু ইলিশ নিয়ে আলাপ বাংলাদেশ যে একটা কৃষি প্রধান দেশ এটা তো আমরা সবাই জানি তাই না সেই আদিকাল থেকে আমরা নিজেদের খাবার নিজেরা উৎপন্ন করিয়া খাই কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কত নাম্বারে আছে সেটা কি জানি চোদ্দ চোদ্দ নাম্বার হ্যাঁ বেবাক দেশের মধ্যে চোদ্দ নাম্বারে আছে এরপর বাংলাদেশ নিয়ে বহুত কথা কইতে গেলে খাবার নিয়ে কথা কইতে গেলে আর একটা খুবই কথা প্রচলিত সেটা হইতেছে আম কাঁঠালের দেশ তাই না বাংলাদেশ তো সেই আম কাঁঠাল উৎপাদনে কত নাম্বারে আছে আম উৎপাদনে আছে সাত নাম্বারে আর কাঁঠালে আছে দ্বিতীয় অবস্থানে তো কাঁঠাল রানী কালে প্রথম অবস্থানে যাইতে পারে নাই হ্যাঁ তো যাই হোক এরপরে বাঙালির সবচেয়ে বেশি খাওয়া সবজি নিয়ে কথা বলতে গেলে কোন সবজি সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয় বলেন তো সব তরকারিতে দেওয়া হয় আলু তাই না যেটা উৎপাদনে বাংলাদেশে এলো ষষ্ঠ এবং বাঙালি আনা কালচার বাঙালির দীর্ঘদিনের খাদ্যাভাসের জন্য আমাদের অর্জিত টাইটেল হইতেছে মাছের হাতে বাঙালি তাই না আসলেই তাই তো এবার কন্ত এই যে ভাত যেটা থেকে আসে মানে ধান আর মাছ উৎপাদনে আমরা কয় নম্বরে আসি তৃতীয় ধান আর মাছ উৎপাদনে আমরা বিশ্বের তৃতীয় এখন আসি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মরিল করতেছে একটু ধৈর্য ধরে আর একটু অবাক করা তথ্য দিতেছি তো শস্য উৎপাদনে তো চোদ্দ আর এককভাবে ধান উৎপাদনে তৃতীয় আবার মাছ চাষেও তৃতীয় কিন্তু অন্য সব মাছ বাদ দিলে এককভাবে ইলিশ মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ কত নম্বরে আছে জানেন সারা পৃথিবীতে ইলিশ চাষে বাংলাদেশ বরাবরই প্রথম ঠিকই শুনতেছেন এই যে তার প্রমাণ শুধু প্রথম স্থানেই না পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ইলিশ মাছের একশো ভাগে ছিয়াশি ভাগে উৎপাদিত হয় আহাঙ্কারের দেশে সেটাও তো দেখলেন তাই না আর সারা দুনিয়ার বাকি হয় মাত্র চোদ্দ ভাগ কি সৌভাগ্য বানান রাত হই না হ্যাঁ ইলিশের মতো মাছের প্রায় ব্যাপারটাই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে 
এখন তো সব ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগিনীরা আমার এক কইবেন যে দাদা সৌভাগ্যবান আমরা কই ইলিশ তো কিনে খাইতে পারি না বলাপানকে খাওয়াইতে পারি না দাম তো প্রচুর আজকের টপিকের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাই আপনি করলেন ধান চাষে তৃতীয় হইবার পরও আমরা অতি কষ্ট হইলেও দুই বেলা ভাত খাই তাই না আম কাঁঠালে সপ্তম দ্বিতীয় হওয়ার পরেও কম বেশি সবাই আমরা আম কাঁঠাল খাইতেছি মৌসুমে তাই না আলু চাষে ষষ্ঠ হওয়ার পরেও আওয়ামী লীগের আলুর দোষ কমতেছে না তাই না আলু চাষে ষষ্ঠ হওয়ার পরে আলু খানিকটা আমাদের জাতীয় তরকারি হয়ে গেছে তাই না আমাদের জন্য যেগুলোর একটা যেগুলোর নাম কইলাম আর কি পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় ইলিশের মতো বড় কোনো অংশও না বা উৎপাদনে আমরা প্রথমও না অথচ যে ইলিশ উৎপাদনে আমরা বিশ্বের সেরা বা প্রথম শুধু প্রথমই না যেখানে একশো ভাগের মধ্যে ছিয়াশি ভাগ ইলিশ উৎপাদিত হয় আমাদের দেশে তবু সেইখানে আমাদের দেশে মানুষ ইলিশ মাছ কিনতে পারে না খাইতে পারে না বৃদ্ধ বাবা মায়ের শেষ আবদার একটা ইলিশ খাওয়া সেটা পূরণ করতে পারে না পোলা কেন পারে না বলেন তো বিশ্বাস হইল না আমার কথা দেখেন ইলিশ মাছ কবে খেয়েছেন ইলিশ মাছ মলে আজ মলে এরপরে এখনো মুখ চড়ে নাই এ ওষুধ নাই বাংলাদেশে ইলিশ মাছ নাই ইলিশ মাছ কিনতে আসলে আমার মা মারা যাচ্ছে সে প্রায় এসেছিল আমি এখানে ইলিশ নিয়ে ইলিশ মাছ বলে আমি এক কেজি ইলিশ মাছ নিয়ে যাবো আসে একটা ইলিশ মাছ আট হাজার চার ছয় হাজার চার দশ হাজার চার মানে চারটি ইলিশ মাছ আমি বলছিল বাবা আমার মায়ের অসুখ আমার মা প্রায় এসেছে একটা ইলিশ মাছ খাওয়া তো এক সাইড হোক দুই সাইড হোক খাবে তা যদি বাবা আমাকে পাঁচশো কি মাছ হাজার টাকা মতো হয়েছিল একটা আমাকে ইলিশ মাছ কলে বেটা ভাগ একটা বড় লাঠি নিয়েছে কলে তোর বাড়ি কই বাড়ি আমার দিনাজপুর কোতোয়ালি থানা তা আমি এখানে আসি আমি ইস্কা চালাই ইস্কাটাও নিয়ে এসেছি আবার লাঠি ধরেছিল কথা বুঝছেন তা যাক আমরা আজ ও ইলিশ মাছ খাইনি যদি আল্লাহ কোনোদিন খাওয়ায় সেটা আল্লাহ জানায় কেন ইলিশ খাওয়ার ইচ্ছা নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের নাগালের একদম বাইরে সবার কথা বাদ দেন আপনি নিজে সব থেকে বেশি ইলিশ উৎপাদিত দেশের মানুষ হিসেবে কয়বার কয়টা ইলিশ খাইছেন এই মৌসুমে কেন ছিয়াশি ভাগ ইলিশ উৎপাদিত দেশের মানুষ হইয়াও বাংলাদেশের মানুষ ইলিশ খাইতে পারে না এইটা বাকশালির বংশধর কাটালরানী হাসিনারে দেশের মানুষ আর সাংবাদিক ভাইরা জিগাইবে কাটালরানী তো ধানায় পানায় উত্তর দিবে তার তো সবসময় উত্তর রেডি থাকে তাই না সে কনফিডেন্স নিয়ে দাহার সম্পূর্ণ মিথ্যা অযৌক্তিক কথা কইবে আমরা জানি তবুও তারা জিগাবে জিগানোর দরকার আছে কাটালরানী ভুল উত্তর দিলে যাতে কাউন্টার প্রস্তুত করতে পারেন আর গোমর দা যেন আপনাকে সব ইলিশ না খাইতে পারা প্রতিটি মানুষের জানা থাকে তার জন্য এটা সমস্ত উত্তর আগেই আপনাদের আমি জানাই দিতেছি মানে কাটালরানীর মতো ভুয়া মিশা কথা অযুক্তি আর মিশা যুক্তি দিয়ে না সকল প্রমাণ সব দিতেছি চলেন তবে তার আগে যায় না নেই বিগত বছরগুলোতে ইলিশ উৎপাদন কত হয়েছিল আর দাম দর কেমন ছিল যাতে আমি উত্তর না দিলেও আপনারা নিজেরাই নিজেদের প্রজ্ঞা দিয়ে অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন তারপরেও আমি তো বাস্তব তথ্য আর প্রমাণ নিয়ে সব উত্তর দেব চলেন আল্লাহর নামে শুরু করি প্রথমে এই চারটা একটু মন দেন আমরা আমরা দেখেন দুই হাজার দশ থেকে বিগত বছরগুলোতে ইলিশের উৎপাদন কেমন ছিল দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার বাইশ সালে ইলিশ উৎপাদনের যে হিসাব এখানে দেখা যাইতেছে দুই হাজার দশ এগারো সালে বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদিত হয়েছিল তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ টন সে সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল পনেরো কোটি কাছাকাছি এবং এরপর তো সার্ট আর নিউজ থেকে আপনি দেখতেছেন কোন বছর কত ইলিশ উৎপাদন হয়েছে কমে নাই তাই না বছর বছর খালি বাইরেই গেছে এবং একুশ বাইশ অর্থ বছরে যারা বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়াইছে পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টনে এবং দুই হাজার বাইশে দেশের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সতেরো কোটিতে তার মানে গত দশ বছর জনসংখ্যা বাড়ছে তেরো দশমিক চার পারসেন্ট আর দশ এগারোর ইলিশ উৎপাদন তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো পঁচাশি টন থেকে দুই হাজার বাইশ সালে বাইরে পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টনে পৌঁছাইছে যেটা শতকরা হারে বৃদ্ধির হার অনুযায়ী সাড়ে ছেষট্টি পার্সেন্টের মতো এর মানে দাঁড়াইলো আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে এক পার্সেন্টের মতো আর ওই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে পাঁচ পার্সেন্টের মতো মানে আপনি যদি শুধু উপরের বৃদ্ধির হারটা হিসাব করেন মানে বাড়তি যে অংশ সেইটার বৃদ্ধিতে ইলিশার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইল পাঁচ ইস্টু ওয়ান তার মানে আমাদের মানুষ বাড়ছে এক পার্সেন্ট আর ইলিশ মাছ বাড়ছে পাঁচ পার্সেন্ট সে একই সময় তাহলে কোনটা বৃদ্ধির হার বেশি আছে আমাদের ইলিশ মাছের উৎপাদনের নাকি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তো ইলিশ বৃদ্ধির হারের কাছে পাত্রই পেতেছে না কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের ইলিশ খাইতে পারে না কেন মানুষ এবার চলেন দেখা দিচ্ছি এতক্ষণ কেন কেন করে আসা প্রশ্নের জবাবে তার আগে চলেন একটা খবর দেখি আমরা তো প্যাডের দায় অভাবের কারণে 
সাগরে গেছিলাম যে বউ মাই পোলা লই কি খামু তাই যাই দেই যে ভারতের টলার হাজার হাজার টলারে বাংলাদেশ যে মাছ ধরে লই যাইতে সকালে চিটেগাং পর্যন্ত যায় হেরা পশুর মাছ পায় আরামরা তো এখন আবার গাড়ে আইয়ে বই দিছি যাওয়ার পর আর উল্টো বেলা আমাকে ধাওয়ায় হে তোমরা ঢুকছো কা তোমাকে তো অবরোধ আমাকে ভারতের অবরোধ নাই বাংলায় আমরা মাছ ধরে লই যাই একবার ফুর্তি আর আমরা তো না খাইয়ে মরি ভারত হালারা আমাদের বাংলাদেশে ঢুকি সব মাছ ধরে নেয় অবরোধ পর আসলে শেষ আমরা নামু মাছ পামু কি না পামু না হে তো আমরা জানি না আমাদের যদি ভারতের লগে যদি অভিযানটা যদি মিলিয়ে দিতে তাহলে আমাকেও খুব ভালো হইতো ভারত আগে এক মাস আগে অভিযান ছাড়িয়ে দিচ্ছে আমরা তো এখন কুলে বসে হয়েছি আমরা ভারতের সাথে মাছ মারে পারবো কি না সেটা জানি না আমরা অনেক তো ঋণ ফিন হয়ে গেছি আপনার ইলিশ না খাইতে পারার পেছনের যে কারণ কি সেটা তো দেখলেন নি এখানে বলতেছে যে ইলিশ মারার নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের থেকে ভারতের আগে শেষ হয় তারা আগে সাগরে নামার সুযোগ পায় আর এই সুযোগে ভারতীয় জেলেরা শুধু ভারতে না বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় ঢুইকা বাংলাদেশের ইলিশও ধরে নিয়ে যায় এই ভয়ানক বাস্তবতা শুধু এই নিউজে উঠে আসে নাই আরো অনেকেই ছাপছে এই যে দেখেন ছাপানো নিউজ গুলা এই নিয়ে মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় তেমন কোনো খবর ছাপতে দেখবেন না কারণ তো বুঝেনি হ্যাঁ স্বামীর দেশের আকামের খবর ছাপলে পরে কি হয় তবে এই ঘটনায় এবারই প্রথম এমন না এর আগেও হয়েছে এই যে দেখেন নিউজ তবে এত বড় আকারে ডাকাতি করতে পারে নাই যতটা এবার করছে আবার এই সত্য চাপা দিতে দু একটা মিডিয়ায় দু একজনের দিয়ে এটা বলাইছে যে এবার ইলিশের উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই আর কারণ দেখাইছে কম বৃষ্টি আর আবহাওয়া পরিবর্তনের কিন্তু ইলিশ উৎপাদন যে বাড়ছে ডাটাতেই তো দেখলেন সরকারের ডেটা তার মানে কারাল রানী ইলিশ পাড়ার নিষেধাকে এমন পলিসিতে দেয় যে বাংলাদেশের জেলেদের সমুদ্র পাড়ে রাইখা ওই দিকে ভারতের জেলেদের নিষেধাজ্ঞা শেষ করে বাংলাদেশে ঢুকায় দেয় এবং ইলিশ ডাকাতি করে নিয়ে যায় এটা অভাবনীয় ব্যাপার বাংলাদেশের জেলেরা ঝড়ের কবলে পড়ায় নৌকা ভারত চলে গেছিল বাতাসে তো তাদের জেল খাটায় ফেরত দিচ্ছে এই যে দেখেন সে নিউজ এমন কইরা ভারতের হাতে বাংলাদেশের নিরীহ জেলেদের নির্যাতন করায় ঝড়ের কবলে পইরা ভারতের সমুদ্র যাওয়ায় জেল খাটায় ভারতের জেলে বেশধারী ডাকাতদের হাতে মার খাওয়াইয়া সব কিছু দিয়া দেখেন কাটাল রানী আবার কি ডায়ালগ মানে দেখেন ভারতীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে যে বাংলাদেশ এখন ভারতের কাছে প্রতিদান চায় আসলে আপনি কি প্রতিদান চেয়েছেন কোনো কিছু আশ্বাস পেয়েছেন কিনা আনন্দবাজার পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনাম আমি কোনো প্রতিদান চাই না প্রতিদানের কি আছে এখানে আর কারো কাছে চাওয়ার অভ্যাস আমার একটু কম দেওয়ার অভ্যাস বেশি আমরা ভারতকে যে দিয়েছি সেটা ভারত সারা জীবন মনে রাখবে নিজে খাই শীতল আর ভারতে এইভাবে সাগরে সব ইলিশ পাঠায় আবারও চায় কলকাতা থেকে আর এইভাবে বাংলাদেশের বড় ইলিশের দাম গিয়া সুইসা আকাশে আর ভারতীয় লোকেরা খাইতেছে বাংলাদেশের ইলিশ দেখেন কলকাতার বাজারে হাসিনার নামে জয়ধ্বনি পাইকারি মাছ ক্রেতার চেয়ে চকচকে রূপালি ইলিশ দেখতে আসা মানুষের সংখ্যাই যেন অনেক বেশি অনেকেই বাজারের অন্যতম এই আমদানি কারকের দোকানের সামনে ভিড় করেছিলেন কেউ আবার তুলেছেন সেলফিও কলকাতার হাওড়া বাজারের শুক্রবারের চিত্র এটি বৃহস্পতিবার রাতেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঠানো দুর্গাপূজার উপহার পদ্মার ইলিশের প্রথম চালান যা কাটল রানী কলকাতায় গিয়ে ভোটে দাঁড়া বাংলাদেশে তো জিতবার পারিস না এবার কলকাতায় গিয়ে দেখ পারিস কিনা এরা তো এখন কবেন কলকাতার ভাইরা দাদারা সে আমরা আপনাকে দেখতে পারি না তাই ইনকা করে করছি তাই না এই যে দেখেন আপনার দেশে পত্রিকা কি ছাপিছে সেটা থেকে রেফারেন্স দিচ্ছি হ্যাঁ এটা উপসম্পাদকীয় আপনাদের কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের দিন দর্পণ পত্রিকা টাইটেল হইতেছে মালদ্বীপে কেন ভারতের বিদেশ নীতি ব্যর্থ লিখেছে সুমন ভট্টাচার্য উই নাকি নিমাই ভট্টাচার্যের নাতি তো নিমাই ভট্টাচার্য কিন্তু বাবার বন্ধু ছিল আমাদের বাসাতে বাসছিল নিমাই ভট্টাচার্য আমার মনে আছে ছোটবেলায় হ্যাঁ তো আমি তখন ছোট খুবই ছোট খুব শুকনা পাতলা ছিলাম তো তো তখন বোধহয় ক্লাস সেভেন এইটে পড়তাম আর কি তো উনি আসছেন সফেদ চুল আসলেন তো আমার দেখা বললেন যে আপনার ছেলে তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানে শুকনো তো তাই দেখে বলছিলেন নিমাই ভট্টাচার্য মনে আছে আর কি তো দেখেন শুরু করছে কেন করিয়া বিজয়ার মিষ্টিটা আপনি ফেরত নিয়ে যান আমার ঘরে রাখার জায়গা নাই কে কইছে জানে 
ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের এক কর্তা এইটা শুনে সমকে উঠছিলেন নিয়ে গেছিলেন এক বাংলাদেশের সেলিব্রিটি অভিনেতা চ্যানেলের শীর্ষ কর্মকর্তা মানে সিইও এবং হিন্দু তো এই বাংলাদেশের হিন্দু এই চ্যানেলের এই যে টপ বস সে বলতেছে যে বিজয় মিষ্টি পাঠানোটা বাঙালি রেয়াজ আমি সেই কারণে আপনাকে পাঠাইছি আপনি নেবেন না তো বলছেন না তো ভারতীয় কূটনীতির এখানে উদ্ধত্বপূর্ণ আচরণে যথেষ্ট দুঃখ পাইছিলেন ভারত বন্ধু বলে পরিচিত আমাদের প্রতিবেশী দেশের সেলিব্রিটি অভিনেতা এবং মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ঢাকায় যখন প্রথমেই গল্পটা শুনি তখন চমকে গিয়েছিলাম তো ভিসা নিতে গেলে যে অভাব অভিযোগের কথা শুনি সেটা ভারতীয় হিসেবে বিব্রতই হয় কিন্তু মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা সেলিব্রিটি অভিনেতা এবং কিছুটা বাধ্যই উল্লেখ করছি তিনি বাংলাদেশের একজন হিন্দু তার সাথে ভারতীয় হাই কমিশনের একজন কর্তার এহেন আচরণ চমকে দিয়েছিল এই সেলিব্রিটি অভিনেতা কে জানেন পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাথে কি মানুষের মতো আচরণ করছে আপনার এম্বাসির লোক কলকাতার দাদাবাবুরা আমার নিজেরই খারাপ লাগতেছে যে একটা মানুষ বড় মুখ করে একটা উপহার নিয়ে গেল সেটা ফিরাই দিলেন মানে এটা তো কোনো ভদ্রতাও না মানে ও ডিপ্লোম কি শিখেছে আমি তো এটা বুঝি না এত উদ্ধত্ত কেন তারপরও পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মৌলবাদী আপন তো নাই বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানকে তো আপনারা মানুষ বলে মনে করেন না একজন হিন্দুকেও তো মানুষ বলে মনে করেন না পাকিস্তানিরা বলতো যে বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে মিশা আধা হিন্দু হয়ে গেছে তাই ওদের মারো আর আজ আপনারা পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যে আচরণ করলেন তাতে আমি সেই পাকিস্তানের প্রতিধ্বনি শুনি যে বাংলাদেশের হিন্দুরা আধা মুসলমান হয়ে গেছে আমরা পাকিস্তানি হইতে পারি নাই আর পীযুষেরাও হিন্দু হইতে পারবে না ভারতীয় হইতে পারবে না বাংলাদেশের নাগরিকের মুক্তি বাংলাদেশি হওয়াতেই মুক্তি এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রেই সব ধর্মের সব বিশ্বাসের দরিদ্র মানুষের রাষ্ট্রের আমাদের মেহরবানি করে আমাদের মতো থাকতে দেন আমাদের ভবিষ্যৎ আর বাংলাদেশের মৌলবাদের উত্থানের ভূত দেখা বন্ধ করেন দয়া করে আর বাংলাদেশকে আপনাদের উপনিবেশ ভাবা বন্ধ করেন শোনেন দাদাবাবুরা আমার কাছে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান থাকে আমি দেই আপনাদের সমস্যার সমাধান দেব ইলিশের সমস্যার সমাধান দেব শোনেন দাদাবাবুরা ইলিশ দিমু চাইতে হবে না এমনি দিমু পাঁচ হাজার টন চেয়েছেন আমরা দশ হাজার টন দিমু আমি দায়িত্ব নিলাম আমি আমি পিনাকি ভট্টাচার্য দায়িত্ব নিলাম কথা দিচ্ছি আমি কথা দিলে আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগ্নীরা মেনে নিবে খালি এটা অনুরোধ ইলিশের সাথে আপনার গানের নায়ক কাঠাল রানিনের নেন হাঁকারে শুধু হার কালাকান করবি শুধু নিয়ে যান দেখেন কেমন মাল